ജീവിതത്തിൽ യാദൃശ്യമായ പല സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വാക്കുകളിലൂടെ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ബ്രിട്ടോ എന്നെ നീട്ടി വിളിക്കുകയാണ് സീനെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ സംഘടന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഉണ്ടായി അതിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു എസ് എഫ് ഐ കാരനാണ് മരിച്ചത് അതാരാണെന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അഭിമന്യു ആയിരിക്കുമോ എന്ന സംശയം വിട്ടോ പറഞ്ഞു ആരായാലും ശരി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചതല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ മ മഹാരാജാസിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് രാവിലെ ബ്രിട്ടോ തൻ്റെ നിത്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് നാലര മണിയായപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അനിയനായുള്ള ക്രിസ്റ്റിയെ വിളിച്ച് കാറെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നിലാവും ഉണർന്ന് നിലാവും കൂടെ പോയി ബ്രിട്ടോ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സീന വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് സീന എന്തായാലും വരണ്ട ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നോട് പോയത് ബ്രിട്ടോ എത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ആശുപത്രിയിലെത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തി ബ്രിട്ടോ കാഷ്വാലിറ്റിയിലിരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടോ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വളരെ ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് കാരണം അവൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി നമ്മളോട് ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടി കിടക്കുന്ന അവൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ അവനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായിട്ട് മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി സീനെ ഇപ്പോൾ സീനയെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൂടി അറിയാം എനിക്ക് സ്ഥലകാല ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും ദീനരോദനം കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ പറ്റ മകനെ എൻ കിളിയെ നീ പോയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരമ്മ വളരെ നെഞ്ചിലടിച്ച് കരയുന്ന കരച്ചിൽ കേട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി അമ്മയോട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുറച്ച് കുടിക്കുന്നതിനായി വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ വെള്ളം വേണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് അവർ ആ മകൻ തലേ ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെ മഹാരാജ സ്കോളിൽ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് പച്ചക്കറി കയറ്റി വരുന്ന ലോറിയിൽ കയറി വന്നത് അവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായിട്ടാണ് വരു വന്നതെന്നറിയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ യാത്രയായ അവനെക്കുറിച്ച് പല ആവർത്തി ഞാനും ബ്രിട്ടുവിനും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നോട്ട് ഇന്ന് വരെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി ഓടിയെത്തും പലപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും അവൻ്റെ നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി പാട്ടുപാടി വരുന്ന അവനാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എനിക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായി ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്കും ബ്രിട്ടോയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് അഭിമന്യുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതായത് ബ്രിട്ടോവിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ മാനസികമായി പറ്റാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നാട് വിട്ടു പോക പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അവസാനം എനിക്ക് ഒന്ന് അഭിമന്യുവിൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൂടി കണ്ട് യാത്ര പറയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ നല്ലൊരു വീടാണ് പാർട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് അവർ നമുക്ക് ഉച്ചയൂണെല്ലാം വിളമ്പി തന്നു അതിനുശേഷം ദുഃഖകരമായ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നം ഞാനുമായി പങ്കുവച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ കോടീശ്വരനാണ് മകനെ കൊന്ന മകനെ കൊലയ്ക്കോർത്ത് കോടീശ്വരനായി എന്നും പിന്നെ പലരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കടം ചോദിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനോ എൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ അല്ല അഭി അഭിമന്യുവിൻ്റെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഭിമന്യുവിനെക്കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആർക്കും കാര്യമായി ഒന്നും ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാരണം ബ്രിട്ടോയും അഭിമന്യുവുമായിട്ട് ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടോയെ പല പ്രാവശ്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അഭിമന്യു റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടോൻ്റെ കഴുത്തിലെ താഴെയുള്ള വളരെ വലിയ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് കാണുമ്പോൾ അഭിമന്യു എപ്പോഴും ചോദിക്കും സഖാവെ ഈ ഇത് ഈ കുത്ത് ഇതിൽ ഒരു കുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടോൻ്റെ മുതുക് നിറച്ച് കുത്തുകളാണ് ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് നട്ടലിനും ഹൃദയത്തിനും കരളിനും ശ്വാസകോശത്തിനുമായിരുന്നു കുത്തേറ്റത് ആ മുതുക് മുഴുവനും മുറിപ്പാടുകളാണ് ഈ മുറിപ്പാടുകൾ ഒരു കുത്തേറ്റാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടോയോ
കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് നിൻ്റെ പേര് അഭിമന്യു എന്നാണ് നീ ഒരിക്കലും പത്മവ്യൂഹത്തിൽ അഭിമന്യുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം നീ പലപ്പോഴും എടുത്തുചാട്ടം നടത്തും എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് പല പ്രാവശ്യവും റിട്ടോ പറയുമായിരുന്നു കാരണം അവൻ അത്ര അധികം ആത്മാർത്ഥമുള്ളവനായിരുന്നു പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു എഴുതുന്ന ഇടവേളകളിൽ അവനുള്ള ആകെയുള്ളൊരു ഹോബി അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബ്രിട്ടോ അവൻ്റെ ആ ഒരു തീഷ്ണത മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പറയുമായിരുന്നു കോളേജ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് വളർന്നു വരുന്ന വർഗീയതയെക്കുറിച്ച് വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി ബ്രിട്ടോയോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഇത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ബ്രിട്ടോയുടെ അഭിപ്രായം തേടി വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് കോളേജ് കോളേജിലെ ചില അധ്യാപകരുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില അധ്യാപകർ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടോയോട് രോഷപ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ നിശ്ചലമായ ശരീരം മഹാരാജ സ്കൂളിൽ നിന്ന് യാത്രയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാപ്പ് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാ പറത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാം ഈ തരത്തിൽ പിന്നെ ബ്രിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടോ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് അതിനുശേഷം അഭിമന്യുവിൻ്റെ നിശ്ചലമായ ശരീരം വട്ടവടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ബ്രിട്ടോ പതിവ് പോലെ തൻ്റെ ബെഡ് നിവർത്തി വിരിച്ച് അവിടെ കിടത്തി കടന്നതിന് ശേ കടന്നതിന് ശേഷം അധ്യാപകരെ വിളിച്ച് അധ്യാപകരോട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അധ്യാപകർക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ തലതാഴ്ത്തി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ബ്രിട്ടോയും അഭിമന്യുവും സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിലെ പ്രത്യേകത അഭിമന്യു മരിച്ച് ആറുമാസം കഴിയുന്ന എത്തുകയെന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേദനയോടുകൂടി ബ്രിട്ടോയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയായി ഈ രണ്ട് വേദനകളും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ നിന്നും മോചിതയായിട്ടില്ല